Zero waste στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι true waste ή low waste. Και στο zero waste όλα τα βήματα είναι σεβαστά, αρκεί να γίνονται. Το πρόβλημα είναι οποιοδήποτε προϊόν μιας χρήσης. Επιπρόσθετο όμως το πλαστικό είναι οι πολλές ποιότητες που κυκλοφορούν αλλά και οι προσμίξεις που μπορεί να έχει ένα αντικείμενο. Μπορεί να έχει δηλαδή πολλά διαφορετικά υλικά και είναι δύσκολο να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Στη Zero Waste κοινότητα το πλαστικό είναι ο αποδιοπομπέος τράγος. Για παράδειγμα κάποιο έχει ένα πλαστικό αντικείμενο, ας πούμε ένα κουβά και πάβει να το χρησιμοποιεί και αγοράζει ένα καινούριο μεταλλικό. Ναι, αλλά ο κουβά συνεχίζει να υπάρχει. Επειδή δεν τον βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι έπρεπε να βρίσκεται πάνω στον πλανήτη. Ή ένα άλλο παράδειγμα, η τελευταία μανία που έχει πιάσει όλου με τι μπαμπού οδοντόβουλτσε, οι οποίε έχουν νάιλον τρίχε. Υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή μπαμπού, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση παγκοσμίω και δημιουργεί πρόβλημα στα συστήματα όπου ε, παράγεται. Ε, απ' την άλλη, νάιλον τρίχε δεν ανακυκλώνονται και κάποιο θα πρέπει να τι αφαιρέσει από την οδοντόβουλτσα. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα φαινόμενο Zero Waste Fashion Victims, το οποίο είναι και το αληθινό πρόβλημα του Zero Waste. Δηλαδή τι κάνουμε, εκινούμε μια καινούργια αγορά στη θέση της παλιάς. Στην Ελλάδα το Zero Waste το θυμηθήκαμε επιτέλους τώρα. 3 Ιουλίου του 2021 απαγορεύτηκαν πάρα πολλά προϊόντα μιας χρήσης, όπως οι μπατονέτες, μαχαιροπύρουνα, τα είδη συσκευασία εστίαση, τα καλαμάκια και πολλά άλλα. Ενώ σε κάποιε άλλε χώρε, με αρχηγό να πούμε την Γαλλία, ξεκίνησαν από το 2016. Ακολούθησαν κάποιε άλλε το 2018, 2019 και έχουν κάνει κάποια σημαντικά βήματα και χρησιμοποιούν πολλέ διαφορετικέ βέλτιστε πρακτικέ και κίνητρα για τον πολίτη. Εμεί εδώ αργούμε λίγο. Πιστεύω ότι οι Έλληνε θα μπορούσαν να, να μπουν σε μια νέα κουλτούρα, σε μια καινούργια καθημερινότητα, αν είχαν κάποια κίνητρα αλλά αργούν λίγο ε, να αλλάξουν τρόπο ζωής και το κακό είναι ότι πολύ εύκολα ε, λένε κάποιον γραφικό όταν το κάνει. Τα κίνητρα για να αλλάξουμε πλέον τρόπο ζωής στην καθημερινότητά μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινούνται σε δύο επίπεδα στρατηγικά. Ε, το ένα επίπεδο θα ήταν η ενημέρωση, να αντιληφθεί δηλαδή ο καθένα ποιο είναι, είναι ο αντίκτυπο των αλλαγών που θα κάνει και απ' την άλλη τα οικονομικά που για να είμαστε ειλικρινείς είναι και τα πιο σημαντικά που θα δελέαζαν κάποιον για να αλλάξει τρόπο ζωής.